Alors, les big scores. Donc, j'ai bientôt fini de, de traduire les stories. De vous traduire la story du set. Et le big score, apparemment, c'est cette espèce de, de petite boule. Voilà, t'as une petite boule. Euh, c'est... Euh, on sait pas trop ce que c'est. On sait pas si c'est euh, un coffre-fort, une météorite. Euh, on sait pas trop ce que c'est. Mais on sait que toute la troupe de Kellan et tout, ils convoitent ce qu'il y a dedans. Euh, le, euh, c'est quoi big score en français C'est... Euh... Ah, big score, c'est quoi C'est le... C'est le pactole. C'est le pactole, quoi. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le pactole Plein d'artefacts qui viennent de plans différents qui sont tous mythiques. Tout ça, ce sera légal en standard. Alors, à la base, c'était sur les slots de Zelis. Tu auras une carte sur 5. Une carte... Euh, un booster sur 5 qui contiendra une carte de Big Score. On en a déjà vu pas mal. Elles sont... Elles sont presque toutes bien. <rire> Elles sont presque toutes ok. On a la Sword of Wins and Power qui met des trésors, qui double tes spells et qui te protège des instants ou des sorceries. On a le Nexus of Becoming qui va te faire piocher une carte euh, qui va exiler un artefact ou une créature et en faire une copie Golem 3-3. T'exiles une, une créature de ta main, bien entendu. Euh, pas, pas du jeu. Euh, donc Nexus of Becoming, ça a l'air cheaté. On avait ce 6-6 qui a l'air oméga oh, broken. 6-6 piétinement, quand lui ou une autre créature qui a 4 de force arrive en jeu, tu gagnes 3 et tu pioches une carte. Et quand il meurt, si c'était pas un token, il revient en tant que token. Donc il refait ses effets d'arrivée en jeu. Toujours plus. Donc tu payes 7, tu poses un 6-6 trample, tu gagnes 3, tu draw, il meurt, tu gagnes 3, tu draw, et t'as re un 6-6. Moi je pense qu'il y a une erreur de design, mais bon, euh, admettons, admettons, il fallait des grosses mythiques vertes. Je, je pense que c'est, 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 c'est débile ça. Ça c'est débile. Quand vous lancez un sort... De créature, choisissez un, mettez un gnome ou copiez un artefact que vous contrôlez. Il y a des bonnes stats, mais comparé aux autres dingueries, euh, c'est pas ouf. Torpor Orb qui va arriver en standard, qui empêche les euh, capacités de trigger. Fontaine de transmutation. Euh, fontaine de transmutation, on l'a, on l'a dans tous les designs. Euh, sacré. Un token blood, un token clou ou un token food et tu sacrifies 3 tokens, tu vas chercher un artefact que tu mets en jeu. Voilà, au cas où tu veuilles faire des petites combos. Alors, et maintenant on a celle que j'ai pas encore vue. Il y en a que j'ai pas encore vue. Euh, des cartes de Big Score. Simulacrum Synthetizer. Pour 3 mana. Quand il arrive en jeu, tu scry 2. Ouais. Euh, quand un autre artefact avec une valeur en mana de 3 ou moins entre sur le champ de bataille sous votre contrôle, vous créez une 0-0 colorless construct artefact, créature token with... Ça crée des tokens d'Urza. Pourquoi là sur la carte ils ont, ils ont pas mis euh, this ability trigger only once <coughs> 3 ou plus, 3 ou plus, 3 ou plus, ok. 3 ou plus, pardon, pardon. 3 ou plus. Donc chaque fois que tu fais un artefact qui coûte 3 ou plus, t'as un token d'Urza. Ça a l'air quand même bien. Ça a l'air quand même bien en vrai. Ça va buffer un peu les decks arto euh, du standard, ça. Pour peu que t'en aies deux. Ah, y a le deuxième, le deuxième qui arrive en jeu, il est vénère. Ça a, l'air, euh, ça a l'air vraiment fort. Le Karn Construct, ouais. Euh, le Karn. Ça plus Forge des Mille Lunes. Ah, je sais pas ce que ça fait Forge des Mille Lunes. Mais peut-être qu'on va l'avoir après. 
Ça a l'air juste fort en fait. Ça fait des, ça fait des artefacts quoi. C'est une. C'est une. C'est un, un moteur de. Un moteur de créature. C'est toujours bien les moteurs de créature. Bah, à côté, on a par exemple Légion Extruder pour 2. Quand elle arrive en jeu, elle fait 2 et une cible. Donc c'est un peu comme une bataille, c'est un choc. Hein. Et puis pour 2, tu sacrifies un autre artefact, tu mets un 3-3 golem. Tu peux sacrifier des... Mais en fait, le truc, c'est qu'à partir du moment où tu as fait un 3-3 golem, tu peux bloquer avec ton 3-3 golem, le sacrifier, remettre un 3-3. Donc tu as un bloqueur infini, en gros, avec les géants extrudeur. C'est pas légendaire, tu peux en avoir plusieurs sur le champ de bataille. Tu peux sacrifier la, le Légion ex Extruder à lui-même pour juste faire un 3-3. Tu fais pour 2, je fais 2. Je le sac, je fais un 3-3. Non, tu peux pas. Tu peux pas, pardon. Tu peux pas. You cannot. You cannot do that. C'est un autre artefact. Ok. Avec. Euh, mais typiquement, euh, Légion Extruder dans un deck euh, sacrifice avec euh, Envil, ça a l'air bien. Merci le Ponty Merci beaucoup pour ton soutien Les petits cœurs Merci pour euh, le follow et le, et le soutien, ça fait plaisir Merci à toi Et merci aussi à Leopolos à 123 et à Never Oak. Merci à vous pour les, euh, pour les petits... Euh, pour le Prime et l'abonnement niveau 1 si vous êtes là. Dans Izet and Soul, pourquoi pas Mais dans n'importe quel deck de base, pour 2, tu fais 2 à une créature. Enfin, à une cible. Tu peux même mettre dans la tête du joueur. Trop... C'est trop easy, ça. C'est fort. Ah, le, le power level des cartes est extrêmement élevé. Ah. Parlons de power level. Ah, je m'assois. Je m'assois. Bon. Qu'est-ce que Gnar fait dans un set standard <rire> Qu'est-ce qu'il fout là, Gnar C'est un crossover League of Legends ou quoi Pourquoi ils ont foutu un Pokémon Je comprends plus rien. Pourquoi ils ont foutu un Pokémon dans Magic the Gathering, quoi Non mais c'est quoi ça Loot. La clé de tout. Bon, il, est, il coûte 3, il est 1-2, ward 1. Bon, il est un peu difficile à tuer. Disons qu'un choc fait le travail, mais il est un peu difficile à tuer. Euh... Au début de ton entretien, t'exiles les X cartes du dessus de ta bibliothèque où X est le nombre de types de cartes parmi les permanents non-terrain que tu contrôles. Parmi les autres permanents non-terrain. Donc, il ne se compte pas lui-même. Il ne compte pas tes landes. Donc il faut que tu aies une créature, un enchantement, un artefact, un planeswalker, une bataille. Donc euh, je dirais euh, bof bof, non ah, Il a l'air il a l'air mou quand même. Hein. C'est pas raffine quoi. Bah, il a l'air mou, un peu. Si t'as Jace sur le champ de bataille et imaginons un Arto, tu vas exiler les deux cartes du dessus de ta bibliothèque et tu peux les jouer ce tour-ci, tu peux même pas les comploter. Bah, hein, je le trouve pas foufou, lui. J'attends de voir, j'attends de voir comment... Ouais, j'attends de voir son évolution, quoi. <rire> j'attends de voir son évolution, au oh bonhomme. Lotus Ring, pour 3, indestructible, la créature gagne plus 3, plus 3, vigilance, sacrifier cette créature, ajouter 3 mana d'une couleur. Donc tu payes 3 pour booster ta créature et lui donner plus 3, plus 3, vigilance. Et tu engages le Lotus Ring, tu sacs la bête et tu fais 3. Ou alors non, attends. C'est la créature qui gagne la capacité. Et get, plus 1, plus 1, vigilance et sacrifier. Ok, c'est la créature qui s'engage pour, euh, pour se sacrifier. Une carte de DH. Bon, ça peut être bien quand même. Euh, ça peut être... Euh... 
Ça coûte un peu de mana quand même. Tu payes 3, puis tu repayes 3. Si ta bête meurt, t'as l'air bête. Non, ça, ça, ça a pas l'air ouf, mais j'imagine que ça, ça trouvera de la jouabilité, ouais. Mais ça a pas l'air... Euh, pas l'air... Euh... a pas l'air plus fou que ça, quoi. Grand abolisseur, pendant votre tour, les créatures... Les adversaires ne peuvent pas lancer de capacité de créatures d'enchantement. Euh, ne peuvent pas lancer de sort ni activer de capacité. Pour simpli la simplicité, le grand abolisseur. La simplicité, quoi. Et euh, on veut pas de, pas de problème. Pas de problème. On a Rest in Peace. Rest in Peace. Dans un design un peu chelou. Euh, ésotérique Duplicator. Pour 3. Mais ça, c'est ce qui se passe vraiment. Ça, c'est ce qui se passe dans la, dans le, dans la petite boule, là. Parce que moi, j'arrive pas à comprendre le délire avec tous ces trucs, tous ces artefacts mythiques légendaires là. Tout ça, c'est dans le, c'est dans la boîte. Chaud. Euh, when you sacrifice Esoteric Duplicator ou un autre artefact, vous pouvez payer deux. Si vous faites ainsi, au début de votre étape de fin, vous créez un jeton qui est une copie de cet artefact. Pour deux. Sacrifier ésotérique duplicator, piocher une carte. Je comprends mieux l'histoire du rest in peace. Euh, non, pas du rest in peace, du, du mind slaver. Je comprends mieux, euh, je comprends mieux l'idée. Bah, C'est un peu une combo de deux cartes, non? Mind Slayer, Mind Slayer, Mind Slayer. On va la trouver. C'est un peu une combo de deux cartes, non Quand vous sacrifiez ésotérique ou un autre Arto, vous pouvez payer deux. If you do, at the beginning of the next end step, create a copy. A token that's a copy of target artifact. Est-ce que vous arrivez à avoir la combo ou pas hein Non, c'est subtil quand même. Ça a l'air subtil comme combo. Tu mets euh, un petit Sol Ring, un petit Jewel Lotus à côté là Pas enfin, Jewel Lotus, mais euh, tu mets le... Tu, mets des, tu veux juste des produire du mana, quoi. Pour 6, tu prends le tour de l'adversaire tous les tours. <rire> Pour 6, tu contrôles le tour de ton adversaire tous les tours. Alors, pourquoi je vous dis Mindslaver Parce que, bien sûr, vous n'êtes pas sans ignorer que ça aurait été dommage de pas le mettre. Il est où Il est où le Mindslaver Mais il, il y est le Mindslaver, non Ou j'ai raté un truc Ils l'ont pas mis On l'avait pas vu tout à l'heure, le Mindslaver Ils l'ont mis ou ils l'ont pas mis Ah, ils l'ont mis en... Ah non, mais ils l'ont peut-être pas mis. Ils l'ont mis dans l'autre liste. Non, ça va, ça va alors en spécial guest. Oui, mais du coup, pas légal en standard, Mindslaver. Rassurez-moi, ça va être sur Arena, mais pas, pas en standard. Si le standard devient ésotérique duplicator Mindslaver, ça va être un peu, euh, un peu particulier, quoi. Ah, pas en spécial guest. Oh, Rassurez-moi. Il, il est en big score, c'est ça Non, il est en... Standard légal, non. Il va être en breaking news. Mais breaking news, ça change pas la légalité de la carte. C'est juste que tu pourras jouer... Euh... Ok, en draft. En draft, tu pourras peut-être le faire. En draft, tu auras peut-être Mindslaver euh, ésotérique duplicator. <rire> le plaisir. Comment t'as perdu bah, Mon adversaire a pris tous mes tours et je suis mort. Ok. <rire> 
<rire> ok, Mindslaver ésotérique duplicator. Mais je pense que ça a d'autres applications ésotériques duplicator. Ah, hâte de voir l'implémentation de Mindslaver sur Arena. Oh là là, le plaisir. Créer un jeton qui est une copie de chaque... De, de target artifact or creature you control. Except it's an artifact in addition to its other type. It gain haste. Sacrifice it. Sacrifice it. Molten duplication pour deux. Tu copies une bête ou un arteau. Et gain célérité. Ouais, ouais, ouais. Alors c'est fort de faire molten duplication sur ésotérique duplicator du coup. Parce que vu que tu vas sacrifier le token au début de ta phase de fin, tu peux payer 2 pour créer une copie de l'ésotérique duplicator à, à ta phase de, du prochain tour. Ça va être pas mal. Après, ésotérique duplicator coûte du mana, donc enfin, ça reste limité. World Waker Elm. Pour 3, if you would create one or more artifact token, instead create Zeus token plus one additional map. Pour 2, crée un jeton qui est une copie d'un artefact que vous d'un token artefact que vous contrôlez. Donc ça, ça crée des maps en plus pour ton deck artefact. Et tu peux créer des copies de jetons. Ok. Euh... Je vois pas trop où... Où... où il veut en venir, mais... Tu peux copier tes jetons d'artefact token. Admettons. Memory Vessel. La vaisselle de la mémoire. Exiler la memory vessel. Each player exile the top 7 cards of their library jusqu'à... Votre prochain tour, les joueurs peuvent jouer les cartes exilées de cette manière. Et ils ne peuvent pas jouer les cartes de leurs mains. Activate only as a sorcery. C'est pas mal avec... Euh... Avec l'avenin, c'est pas mal. Je vais essayer. C'est pas mal avec euh, lui là. Ou avec un, avec un truc qui dit. Euh... Parce que lui il dit les sorts que vos adversaires lancent depuis l'exil coûtent 2 de plus. Ou avec Dranit Magistrat, ouais. Mais maintenant il faut trouver un moyen de faire ça tous les tours, quoi. <rire> faut trouver un moyen d'activer la capacité tous les tours, quoi. Mais bon, si tu joues un deck avec 4 fois le Avenin Interrupteur plus 4 fois le Grand Abolisher, comme ça ton adversaire il peut pas jouer pendant ton tour. Tu fais Grand Abolisher, ton adversaire peut pas jouer pendant ton tour. Tu fais ça pour que les sorts depuis euh, les cimetières et l'exil coûtent 2 de plus. Et euh, tu te débrouilles pour... Euh, pour faire Memory Vessel euh, tous les tours. Et t'as gagné. Avec Saeli qui copie un Arto. Et ben voilà. On a la boucle. <rire> voilà c'est bon. Si tu copies le... Elle est pas légendaire donc c'est vrai que tu peux la copier. Tu fais Molten Duplication. Hop. Je copie ça. J'exile. Dans Molten Duplication, dans je copie ça, j'exile. T'as déjà posté une liste sur le Discord Attends, je vais créer le... Je vais créer le... Euh, je vais créer le... Je vais créer le... Le petit salon après. Après le... Après le... Après le... Les reviews. Je posterai, la, je posterai le, le petit salon si vous voulez créer vos decklists. Gardien de prison Je sais plus ce qu'il fait le gardien de la prison. Omen passe journée. 
Alors. Euh, Omen Pass Journée. Ça va être Jace, Vraska et le Pokémon. Euh, quand Omen Pass Journée arrive sur champ de bataille, cherchez 5 landes avec des noms différents. Exilez-les et mélangez. Au début de votre étape de fin, choisissez une carte au hasard exilée par Omen Pass Journée. Et mettez-le sur le champ de bataille engagé. Donc pour 4, tu rentres de 5. Pour 4 mana, tu rampes de 5. Tu rampes de 5. Mais avec des landes qui ont des noms différents. Donc tu, me, tu peux même aller chercher des landes spéciaux. Ça a l'air euh, fort. Enfin, moi, ça me paraît fort, mais je sais pas. Euh, en plus, ça se blink après. Tu rentres de 5 sur 5 tours. Ouais, bah encore heureux. Vous aimez pas cette carte Ça a l'air... Euh... Moi, j'aime bien. J'aime bien cette carte. Tu vas chercher des landes spéciaux. Tu vas chercher tes déserts. Tu vas chercher tes triomes. Tu vas chercher peut-être des... Euh... En cube, ça doit être très fort. Tu peux aller chercher tes... Euh... Tu aller chercher tes... Tes Valacutes. C'est ma carte préférée de l'extension. Ah bah tu vois, ça fait, ça fait des heureux aussi. Ça a l'air pas mal. Field of the Dead, ouais, par exemple. Non, ça a l'air bien ça, au même pas journée... Ça a l'air vraiment, vraiment ok. Hein. En vert, tu joues ça au T3. Hein. Tu peux probablement jouer ça tôt dans la partie. Hein. Est-ce que ça... En fait, ce qui est bien, c'est que ça va chercher des landes, euh, des landes non base. Et très souvent, quand t'as envie de ramper, t'as envie de... La majorité des sorts de rampe t'obligent à aller chercher des landes de base. Là, c'est des landes non base, donc ça va être cool. Il y a peut-être moyen de faire des, des petites combos avec des, avec des landes spéciaux. Ou avec des déserts, ou avec... Euh... Landfall, Landfall, il aime bien, ouais. <rire> Landfall, c'est pas mal. Pest Control. Deux mana. Destroy all non-land permanent with mana value one or less. Cycling 2. Cette carte a l'air dingo. Cette carte a l'air géniale. T'as des tokens, t'as des bêtes à 1, tu joues aggro en fait Deux mana. On va tuer tous tes drops 1 et moins. Ça a l'air euh, vraiment bien ça. Et en plus, ça se recycle. Genre, genre, le... le... En plus, ça se recycle quoi. Et que ça... Pour les haters de Mana Crypt. Ah bah après, euh, Mana Crypt, c'est pas gentil, mais même en... Même en Vintage. Même en Vintage, ça tue toutes les mocks, en fait. Alors, est-ce que c'est la carte que tu veux Je ne sais pas. Mais en Vintage, ça tue, euh, en effet, toutes les mocks et tous les, tous les Sol Ring, toutes les mocks, euh, tous les trucs euh, embêtants, quoi. Ça tue le token de Bowmaster, ça tue euh, en Legacy, ça tue les Delver et, et les autres dingueries. J'aime bien la carte, j'aime beaucoup la carte. Les couleurs... Euh... J'aime beaucoup la carte. La cage du Collector. Hideaway 5. Mettez un marqueur plus imprudent sur une de vos créatures. Ensuite, si vous avez trois créatures avec des forces différentes, vous pouvez jouer la carte. Que vous avez caché avec le hideaway. Il y aurait pas cycling, ce serait beaucoup moins fort. Le fait qu'il y ait cycling et que tu puisses en plus le recycler, ça te permet de jouer un deck contrôle où, où tu joues ça en fait. 
Tu joues ça dans ton deck contrôle, ton adversaire joue un deck aggro, bim, t'as 4 vrasses de plus en main deck. Ton adversaire joue pas un deck aggro, bah tu cycles. Non, ça, ça, va, être, ça, ça va bien, ça va bien déboîter euh, Boros Convocation, ouais. Non, c'est ultime comme carte. C'est probablement une des cartes les plus fortes de l'extension, ça. Collector Cage, un peu conditionnel, il faut quand même des bêtes pour que ce soit bien. Après, ça met des compteurs plus un plus un, j'ai envie de dire... Euh... J'ai envie de dire ok. Lost JT. On l'a vu hier, ça détape des terrains, ça empêche de bloquer, ça met plus un plus un sur la créature équipée. Euh, le truc, c'est que ça charge un peu moins bien que le précédent JT, quoi. C'est pas deux compteurs, quoi. C'est un compteur. Mais c'est un artefact qui coûte 1, ça va se chercher sur Urza Saga. Ça va se chercher sur Urza Saga. Une créature ne peut pas bloquer. Plus un, plus un. Untap Target Land. Wow, ça a l'air mou quand même. Je sais pas que ce que vous pensez du JT perdu, mais... Euh... Mais le JT, euh, j'ai l'impression qu'il s'est perdu, quoi. J'ai l'impression que c'est un peu moins fort que le précédent. Il me fait pas rêver ce JT. Peut-être que je me trompe. Mais c'est vrai que ça coûte pas trop cher. Tu payes deux, t'équipes, tu détapes un land. C'est comme si t'avais payé un. Son coût, son coût est gratuit, j'avoue. Le coût est un peu gratuit. Mais bon, ça charge un compteur par un compteur. C'est pas non plus la folie, quoi. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas la folie. Prouvez-moi le contraire. Pour 4, un 5-5 Trample. Quand il arrive en jeu, il fait 2 tokens food. Quand il attaque, vous pouvez sacrifier une food. Si vous faites ainsi, vous mettez 3. Et vous pouvez poser une carte de permanent parmi elles. Dans votre main. Non, you may put a permanent card into your hand. Donc on a pour 4, un 5-5 piétinement qui fait 2 jetons nourriture. Et tu peux éviter de craquer la nourriture. Tu peux sacrifier une nourriture pour te mêler de 3 et récupérer un permanent. Acceptable. Acceptable, je crois, non Ça a l'air euh, juste, euh, juste très bien, ça. Une plante druide. Au pire, tu la poses, elle meurt, t'as deux food. Euh, au pire, tu la poses, elle meurt, t'as deux food, et puis si elle meurt pas, euh, ça fait de la value. Avec New Cola Vending Machine, c'est très clutch. C'est pas ce que fait New Cola Vending Machine. Mais j'ai pas, euh, pas encore ouvert de... J'ai pas encore ouvert toutes les cartes de... De l'extension... Euh... De Fallout. Paris d'avidité. 4 mana. Quand le pari d'avidité arrive sur le champ de bataille, vous piochez 3 cartes. Vous gagnez 6. Et vous créez 3 jetons de chauve-souris avec le vol. Au début de votre étape de fin, vous vous défaussez d'une carte. Vous perdez 2 points de vie. Et sacrifiez une créature. Quand le pari d'avidité quitte le champ de bataille, vous défaussez 3 cartes, vous perdez 6 points de vie et sacrifiez 3 créatures. <rire> Lol. Euh... Ah, c'est le grid, hein C'est une carte à donner avec Aminatou, ça. <rire> euh... En vrai, 6 points de vie, 3 cartes et 2 chauves-souris, ça fait beaucoup de choses d'un coup. En vrai, on peut pas se mentir, ça fait beaucoup de choses d'un coup. Chaque étape de fin, tu perds un peu de sa value. Et quand elle quitte le champ de bataille, là, là tu prends cher. Euh...
Il faudrait se débrouiller pour pas faire le troisième effet, bien entendu. Mais... Euh... Ce qui est bien... Alors, ce qui est bien contre aggro, par exemple, c'est que tu peux... Ouais, tu peux ne jamais déclencher la dernière capacité. Blinker un enchantement, le problème, c'est que ça va quand même activer les deux effets. Donc, blinker l'enchantement est pas ouf. Par contre... Euh... Blinker l'enchantement est pas ouf. Par contre, en fait, si t'as pas de créature à sacrifier, c'est pas grave. Si t'as plus de points de vie, c'est grave. Et si t'as plus de cartes en main, c'est pas grave. Donc, le pari d'avidité, tu pourrais aussi... Juste le jouer en mode... Je fais de la value, et puis sur le long terme, je finirai par, euh, par subir un peu, quoi. Si t'arrives à le donner à l'adversaire, c'est nut. Si t'arrives à le donner à l'adversaire, tu es content. Ok, j'aime bien. Non, j'aime bien le design. Ça, parce que ça frappe fort, quand même. Genre 3 cartes, 6 points de vie, 3 chauves-souris, tu dis quand même euh, stop, tu vois donc tu prends 3 cartes, 6 points de vie, 3 chauves-souris. Ça te fait un triple bloc pour le tour d'après. Tour d'après, tu vrasses. Du coup, tu dois juste défausser un, sacrifier une bête, mais t'as plus de bête, c'est pas grave. Tu défausses un. Tour d'après, tu perdras deux, tu défausseras un. T'es quand même... Euh, deux tours plus tard, t'es quand même en positif de... Euh, t'es quand même en positif de 3 bêtes, 2 points de vie et une carte en main. Quoi. Ce qui peut peut-être te donner envie de faire un deuxième pari d'avidité auquel cas euh, tu, commences à, tu commences à être euh, greedy de ouf parce que tu vas perdre beaucoup plus par tour mais bon. et si tu arrives à les blinker euh, si tu arrives à les blinker imaginons t'en as deux sur le champ de bataille et tu peux les faire partir et revenir euh, ça te permet potentiellement de faire d'abord les effets qui te font défausser 3, perdre 6 et sacrifier 3 bêtes. Et ensuite les effets qui te font gagner 6 et piocher des cartes. Probablement jouable. Ça marche bien avec Wedding. Je sais pas si ça marche bien avec Wedding. C'est ok avec Wedding. J'aime bien la carte, j'aime bien la carte, je trouve qu'elle est un peu, elle est un peu clun clunky, on sait pas trop ce que ça fait, mais euh, avec Elesh Norn. Avec Elesh Norn Avec Elesh Norn, c'est pas mal. Si tu bling, tu perds 6 à chaque tour. Ah non, tu perds 6 une fois, tu perds 6 quand elle s'en va. Mais tu perdras 6, ouais. Tu peux pas le blinker si t'es à 6 points de vie, quoi. Ah, ça a l'air pas mal avec Elesh Norn. Ou avec des, des sorts qui font que t'as plusieurs effets d'arrivée en jeu. Et si tu peux avoir deux fois l'effet d'arrivée en jeu et une fois le trigger de mort, t'es bien. Hein. Parce que deux fois l'effet d'arrivée en jeu, c'est quoi C'est Draw 6, Gain 12. <rire> Draw 6, Gain, Gain 12 et 6 chauves-souris. Euh... Non mais voilà, c'est ça qu'il faut faire. Faut se débrouiller pour avoir deux fois l'effet d'arriver en jeu. Est-ce que tu peux stifle son, son trigger de mort, bien entendu Bien entendu, c'est un, une capacité déclenchée. Si tu veux stifle, euh, tu peux. Contrer la capacité euh, activée ou déclenchée. Tu peux stifle, pari d'évidité. Tu peux Tishana Tidebender, le pari d'avidité. Si, si tu as envie. Petit Shana Tidebender, l'effet le, qui s'en va. Non mais faudrait, faudrait trouver un truc qui double tes capacités d'arriver en jeu d'enchantement. Ou alors... Euh, un truc qui le copie, tu joues Kellan Non, tu joues pas Kellan, tu joues... Euh, comment il s'appelle Advanced Search. Copie. Il y a des options qui copient.
Il y a Calix qui copie. Quand il arrive sur le champ de bataille, euh, quand un enchant arrive, tu prends plus un plus un. Et quand une créature enchantée fait des blessures à un joueur, tu copies. Ouais, c'est mou, mais... Euh... Sinon, tu joues des Capricious Hellraiser sur des paris d'avidité. Un enchantement, hein. Copier des enchantements. Sinon, tu joues Guy Red. Tu joues Guy Red et tu fais des copies d'enchantements. Il y a des trucs qui copient des permanents, non Forcément des trucs qui copient des permanents. Euh, copy of a créature. Doppelgangs Mais ouais, tu fais des doppelgangs là-dessus <rire> Je pioche mon deck. Doppelgangs, je pioche mon deck. Oko Doppelgangs, Paris d'avidité il est là le bonheur. On l'a trouvé le bonheur. Si double. Copy target get spell. Create a copy of target creature. Aïe aïe aïe. Tamio C'est légal Tamio C'est encore standard Tamio. Hein bah, tu fais Tamio sur Paris d'avidité. Tu fais pour, 4 man pour 5 mana Tamio. Je remonte Paris d'avidité. Let's go. Et du coup, t'as une... Et du coup, t'as un token de Paris d'avidité. Et vu que t'as un token de Paris d'avidité, tu peux faire des dingues. Choose target non token creature you control. Non, 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 non. Bah, tu joues ta Mio avec ça. Tu joues Sultai Paris d'avidité. Oh If a permanent entering the battlefield... Cause an ability you control to trigger. That ability trigger an additional time. Et ben voilà <rire> On a trouvé C'était pas si difficile. Waver of Harmony. Copy. Target activate ability you control from an enchantment source. You may choose new target. Bah ben c'est parfait tu joues Paris d'avidité, Vertu, Weaver, Tamio et Yolo. Et tu joues des antibêtes. Et ton, ton, ton build, c'est euh, Paris d'avidité, Vertu, Weaver. Et c'est juste de copier la capacité d'arriver en jeu. Pour draw 6, gain 12 et, et 6 chauves-souris, et t'as gagné quoi. <rire> draw 6, gain 12, 6 chauves-souris. Oh le plaisir Oh le build du plaisir Faites-moi penser, à... Faites penser à build ça pour le pour l'early access, là. On va se régaler. Avec Weaver, tu peux retarget la capacité de sortie sur l'adversaire aussi. Euh... Copy target activé. You may choose new target for the copy. Non, ça marchera pas, je pense. Parce qu'il n'y a... a pas de cible, là. C'est que, t... que toi, ça. Donc, tu peux pas, tu peux pas faire ça. Choose target enchantment you control that doesn't have the same name of another, another permanent you control. Create a token that's a copy of it. Tu peux même mettre Yena dans ton deck. Il y aura les big scores sur Arena. Euh, sur euh, les big scores, c'est en standard. Donc il y aura les big scores sur Arena, bien entendu. Bon voilà. Vertu de Knowledge, euh, Weaver of Harmony et Paris d'Avidité. Avec euh, Tamio. Le plaisir. Ça va être le plaisir. En vrai. Very big plaisir. Euh... Selon on dit choisis une couleur. Add one mana of the chosen color. For each color among permanent you control. Add one mana. Ça, ça peut être fort du coup. Tu... Dans un tricolore où tu joues des petits enchantements. Tarnation Vista, ça peut être vraiment fort. Ça arrive engagé. Ça fait un mana de la couleur de ton choix. Et euh, pour 1, tu vas pouvoir faire 3 mana quoi. J'ai l'impression que ça, ça va être fort. Si t'as par exemple Paris d'avidité et ta Mio sur le board, pour 1, tu fais 3 mana quoi. C'est quand même un terrain qui fait 3 mana pour 1. Ah, il te faut Paris d'avidité. 
Ah mais c'est trop fort. Il te faut Paris Davidité, il te faut euh, Omen Pass Journey. Et il te faut euh, un artefact ou un, ou, un, ou un truc à trois. Ouais, avec Tamio, ça fait que un mana, mais on, vous, vous m'avez compris. Tu te débrouilles pour avoir un, un permanent de chaque couleur, quoi. Et tu joues le land x4. Donc ça peut être pas mal quand même. Ça peut être pas mal quand même. Je pense que ce land, il est bien. Il va... Tu vas sûrement le, le voir x4 dans les decks tricolores. Parce que ça te permet de fixer euh, ta mana. Oui, il arrive engagé, mais il fixe la mana que tu veux. Il va produire la mana que tu veux. Et euh, derrière, euh... derrière, il, il va te permettre des pushes en mana qui seront, qui seront fous. Typiquement, ça avec... Euh... Avec l'artefact qui fait deux mana pour les capacités activées, c'est déjà bien. Et ça, avec le land qui fait du deux mana pour les terrains, tu vas être, tu vas être bien aussi. Il euh... oh, y a trop de dingueries. Pour 4, pour 5, un 5-4 menace. Quand il arrive en jeu, les autres créatures gagnent moins de moins 2. Défausser une carte. Non, défaussez-le. La créature gagne moins de moins 2 jusqu'à la fin du tour. What Pour 5, un 5-4 menace. Que tu peux défausser ta main pour 2 pour faire moins de moins 2. En mode euh, early interaction. Et sinon, tu le poses et il donne moins de moins 2 à tout le monde Vendu. <rire> C'est-à-dire que tu peux aussi le défausser et le réanimer Eh ben Euh, ben ouais, hein. Je dis oui. Moins 2, moins 2. En plus, c'est pas moins 1, moins 1, c'est moins 2, moins 2. Ça tue bien beaucoup de créatures, moins 2, moins 2, c'est bien. Et il est 5, 4 menaces. Oi, oi, oi. Oh, c'est la dingue. Pour 4, un 4-3. Enter the battlefield, target opponent, discard de card. Un 4-3 qui fait défausser un. Et globalement, il commet un crime, non Target opponent. When one or more player discard, one or more card investigate. Donc un 4-3, il fait défausser un et il te fait un token clou. C'est la prochaine extension, ça, ça fait partie des cartes euh, jouables dans le standard, ouais. On y arrive, on y arrive. Euh... Daru Sei Pour 3 1 1 1 Quand elle arrive sur le champ de bataille Elle crée un golem 3 3 Pour 2 elle met plus 1 plus 1 sur chaque créature token Que vous contrôlez et elle leur donne piétinement Ok euh... Ouais. Oh, C'est bien, ça. Pour deux, un 2-2 deux, deux menace. Au début de votre entretien, vous pouvez, vous pouvez créer un trésor. Si vous... When you do, target opponent, create a tap trésor. Ok, un trésor par personne. Quand il attaque, il fait des dégâts aux joueurs défenseurs égal au nombre d'artefacts qu'il contrôle. De deux menaces. De deux menaces qui fait un trésor par tour. Et qui permet de donner des trésors à l'adversaire. Et qui met des points par rapport au nombre de trésors qu'il a. Ok. Ok, ok. Bah. Je sais pas si c'est fou fou. C'est bien. Ancient Cornucopia. Pour 3 mana, whenever, this, whenever you cast a spell that's one or more color, you gain one life for each of that spell color. Do this once, it, once each turn. Add one mana. Add one mana of any color. Ça, ça peut être bien dans des decks comme... Euh, dans des decks 5 couleurs en, 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 euh, en duel commander, ça peut être pas mal ça. C'est un caillou qui va te faire... Euh, 
C'est un caillou, la première fois tu vas jouer ça et tu vas jouer un spell à 2, tu vas gagner 2. Tour d'après tu vas jouer un Niv Mizet, tu vas gagner 4 ou 5. Niv T4 et tu gagnes 5. Ça, ça va être une belle belle carte de commandeur. Ça. <rire> et optionnellement, ça te fait un peu de mana, euh, ça te fait du vert pour ça, là, pour la Tarnation Vista. T'en as besoin. J'aime bien. J'aime bien la cornucopia. Très très forte cette carte, je pense. Le fait de gagner des points de vie quand tu lances des sorts, un caillou qui te fait gagner des points de vie, c'est vraiment bien. Et enfin, ce terrain... Il fait de l'incolore. Pour 3, tu défausses une carte. Tu regardes le top, le dessus de ta bibliothèque. Où X est le nombre d'artefacts que tu contrôles. Et tu mets une de ces cartes dans, sa, dans ta main et tu mets le reste en dessous. Le terrain est bien dans Shop en Vintage. Le terrain rentre en, en vintage. On a un terrain qui, qui va être joué en vintage. Ah oui, avec les mox, c'est pas mal quand même. En vintage, c'est pas mal, moi. <rire> euh... En vintage, ça doit être pas mal. Tu dois défausser une carte quand même pour regarder. Tu défausses une carte et tu vas regarder euh, la carte que tu veux. Enfin, tu regardes, tu prends la carte que tu veux, ok. Eh ben, euh, les big scores, il y en a quand même des très très bons. On va pas se mentir. Hein. Dans les très 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 bons, je pense qu'ils vont voir du jeu tout de suite. On va avoir euh, le tyran. C'est impossible que ce soit pas joué, ça. Bon, ça, c'est une réédition. Mais tyran, tyran c'est vraiment push comme, euh, comme capacité. Euh, je parle des nouvelles cartes, pas forcément des rééditions. Je pense que les légion extruder c'est difficilement mauvais. Memory Fessel, je pense que c'est une bonne carte de combo. Vraiment, c'est une, une très bonne carte de combo, ça va être joué. Euh, Pest Control, c'est probablement la carte qui va avoir le plus gros impact en standard euh, à son arrivée. Parce que ça va... Vraiment, tous les decks aggro, mono raid et... Tous les decks aggro, tu vas leur dire, regarde, je joue Esper Control. J'ai 4 Vras main deck contre toi, quoi. Ça, ça va être vraiment fort. Omen passe journée, c'est bien. Moi, j'aime bien Omen passe journée. Le JT, j'y crois pas. Je pense que Tarnation Vista, ça va être broken. Euh, je suis prêt, je suis prêt à parier que ça va être broken. Paris d'avidité, ça va être ok. Ça, ça va avoir un impact instant. Pareil. Euh, c'est vraiment euh, un early removal plus une Vras à 5 mana sur un body 5-4. Je vois pas comment ça pourrait ne pas voir de jeu, ça. Ah, c'est vraiment fort. Bah, à l'époque, la 1-1 qui mettait un 3-3 First Strike, c'était joué. Je vois pas pourquoi une 1-1 qui met une 3-3 et qui fait grossir les 3-3, ce serait pas joué. Ça, je pense, ça va plutôt être joué <coughs> en duel commander. Je, je le vois plus dans du duel commander que dans du, euh, que dans du, du standard. Mais euh... à noter que la carte. Ah non, mais la carte est pas légendaire. Ah mais dinguerie. Ah mais si Mais Insta, Insta x4, fois fois hein Insta x4 Ah ça, c'est Insta x4. La première cornucopia que tu joues, elle va faire gagner les points de vie. Et les, les autres, tu vas... Oh, c'est Insta x4, ça. Hein. À voir si on peut jouer des 5C, euh, des 5C avec euh, Ancient Cornucopia, euh, Tarnation Vista et d'autres dingueries. C'est pas légendaire parce que quand t'en as deux, quand t'en as deux, ton premier spell de chaque tour te fait gagner autant de points de vie, te fait de gagner deux fois les points de vie de ses couleurs, quoi. Oh. Ah ouais, non, ça c'est broken. Ancienne cornucopia, je pense que ça va être euh, broken. Ah voilà. Mon top des big scores, c'est ancienne cornucopia, Harvester of Misery, Soland, Paris d'avidité, ça va être fun, mais pas forcément très très fort. Pest Control, ça va être broken. Et je pense que Memory Fessel, ça peut avoir des applications. Toutes les autres cartes sont très bien aussi, hein, faut pas. Et, et, le, et le Volt. Et le, et le tyran, de, tyran des Volts. 
Et peut-être Nexus of Becoming, mais pff, tout est tellement fort. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Tout est tellement fort, les amis. Ah, voilà, voilà pour la prochaine extension. Je suis méga hypé.